A partir de mañana viernes, las ruedas de la feria estarán funcionando con normalidad en el predio de la barrera, atendiendo al público que busca la diversión en las fiestas patronales que iniciarán el próximo 25 de septiembre en honor al patrono San Francisco de Asís, en esta cabecera departamental. Prácticamente hoy en la tarde pues empezamos ya a funcionar con las ruedas que hemos traído aquí al, al pueblo aquí de, de San Francisco de Gotera. Ah, sea correcto, si es, hoy les vamos a hacer la prueba de toda la maquinaria, pues y... Y también, pues, si algunos de aquí vecinos pueden visitarlos, que los visiten ya prácticamente de las 6 de la tarde en adelante, pues que vamos a estar funcionando aquí nuevamente, pero ya realmente arrancamos el día de mañana. Hay juegos mecánicos para niños, jóvenes y adultos para que la familia se divierta sanamente. Tenemos aquí el famoso Tagalá, pues a mi izquierda, pues tenemos el Power, que de unos 50, esa rueda de, de un dólar, tenemos el, el, el Pirata, pues. También tenemos el gusano, la pista de carro chocones, pues. Y así, pues, también los juegos infantiles para aquellos niños, pues, también, pues, para que no solamente los adultos tengan la diversión, sino que también los niños tengan que alegría, pues, tenemos los patos, también tenemos el trencito. Los precios son accesibles en la variedad de ruedas que por primera vez llegan a las fiestas patronales por contratación del alcalde Naín Ferrufino, se dijo. La primera vez que venimos nosotros aquí, pues y gracias al señor alcalde, pues también al comité de festejos y al pueblo aquí, pues también que nos ha elegido, pues. Así que lo esperamos con gusto, pues. Y la pista de carro chocones, las tazas voladoras también, pues. O sea, juegos mecánicos que bien, bien bonitos y bien accesibles y el precio bien, bien cómodo. Okay. Para niños, jóvenes. Para niños, jóvenes y todo, correcto, así es. En horas de la mañana de este jueves, trabajadores de la empresa armaron los juegos mecánicos y por la tarde hicieron las pruebas para seguridad de los usuarios. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.